সাহস দেখলে ভয় পায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আবার সেই সাহস যদি হয় রাসেলস ভাইপার তাহলে কথাই নেই বাংলাদেশের বিষয়ধর সাহেদের মধ্যে রাসেলস ভাইপার অন্যতম এর কালারফুল প্যাটার্নের ডিজাইনের কারণেও এই সাপ অনেক মানুষ শিকার করে থাকেন এই সাপের আতঙ্কে সারা বাংলাদেশ তোলবার এবং মাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শয়লা রাসেলস ভাইপার দিয়ে এই ভিডিও যখন তৈরি করছি তখন আমার মনে হচ্ছে যে এই বুঝি আমরা পাই নিচে রাসেলস ভাইপার কৃষক মাঠে ফসল কাটতে ভয় পাচ্ছে জেলে মাছ ধরতে ভয় পাচ্ছে অনেক ভ্রমণ বিকাশ মানুষ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত হচ্ছে আচ্ছা এই সাল কি নিউলি ইম্পোর্টেন্ট নাকি আগেও বাংলাদেশে ছিল আর যদি থেকেই থাকে তাহলে এতদিন কোথায় ছিল হঠাৎ তো বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাকি চলুন একটু রাসেলস ভাইপারের ডেরা থেকে ঘুরে আসা যাক রাসেলস ভাইপারের সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে সার্পেন্টিস কিন্তু এই নামে তাকে খুব কম মানুষই চেনেন রাসেলস ভাইপার নামে তাকে সবচেয়ে বেশি মানুষ চিনে থাকেন সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে প্যাট্রিক রাসেল তার অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ ইন্ডিয়ান সার্ভেন্টস কালেক্টেড অন দা কোস্ট অফ কর্মান্ডেল বয়ে এই চন্দ্রমোড়ার সাপ সম্পর্কে লিখেছিলেন তার নাম অনুসারেই এটি রাসেলস ভাইপার নামে পরিচিত রাসেলস ভাইপারের দেহ মোটা সোটা লেজ ছোট ও সরু সাধারণত এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সর্বোচ্চ এক দশমিক আট মিটার পর্যন্ত লম্বা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে রাসেলস ভাইপারের মাথা চ্যামটা ত্রিভুজ আকার এবং ঘাট থেকে আলাদা নাসারন্ত্র বরং রাসেলস ভাইপার ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ নেপালে দেখা যায় তবে ভুটান চীনের দক্ষিণাংশ তাইওয়ান থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া মায়ানমার ইন্দোনেশিয়াও এসব দেখতে পাওয়া যায় না আগে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে এসব দেখা যেত যার কারণে এটি বরেন্দ্র অঞ্চলের সাপ নামেই পরিচিত ছিল কিন্তু বর্তমানে গত অববাহিকা ধরে দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জেলায় এই সাপের বিস্তৃতি ঘটেছে রাজশাহী রাজবাড়ি ফরিদপুর কুষ্টিয়া মানিকগঞ্জ চাঁদপুর হাতিয়া ফোলাতে রাসেলস ভাইপার দেখা গিয়েছে রাসেলস ভাইপার সাধারণত ঘাস ঝোপ বন ম্যানগ্রোভ ও ফসলের ক্ষেতে বিশেষত কিছু নিচু জমির ঘাসযুক্ত উন্মুক্ত ও শুষ্ক পরিবেশে বাস করে এরা নিশাচর প্রধান খাদ্য ইঁদুর তবে ছোট পাখি টিকটিকি ও ব্যাঙ্ক খেয়ে থাকে এরা সাধারণত শত প্রবৃত্ত হয়ে আক্রমণ করে না কিন্তু একটি সীমার পর তাকে বিরক্ত করলে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে তবে মানুষকে তেরে এসে কামরায় এটা গুজব এরা অ্যাম্বুস প্রিডেটর তাই এক জায়গায় চুপ করে পড়ে থাকে মানুষ বা বড় কোনো প্রাণী সামনে আসলে এস আকৃতির কুণ্ডলী পাকিয়ে খুব জোরে জোরে হিসির শব্দ করে তার পরও তাকে বিরক্ত করা হলে তবেই ছবল মারে ছবলের সময় শরীর সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয় বলে তেড়ে এসে কামড়ায় বলে মানুষ মনে করে আক্রমণের তীব্র গতি ও বিশের তীব্রতার কারণে কিলিং মেশিন হিসেবে বদনাম রয়েছে সাপটির সাধারণত সাপের বাচ্চা ডিম ফুটে বের হলেও রাসেল ভাইপার সরাসরি বাচ্চা দেয় ফলে এদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি মে থেকে পরের তিন মাস এদের প্রজনন সবচেয়ে বেশি ঘটে সাধারণত বিশ থেকে চল্লিশটি বাচ্চা দিলেও সর্বোচ্চ আশিটি বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে এই রাসেলস ভাইপারের এদের বিষ দাঁত সলেনোক্লিফাস অর্থাৎ মুখ বন্ধ করলে দাঁত ভাজ হয়ে মুখের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থান করে এদের কামড়ে তাৎক্ষণিক ক্ষতস্থানে ব্যথা হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষতস্থান ফুলে যায় রক্তক্ষরণ একটি সাধারণ লক্ষণ রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে যায় যথাযথ চিকিৎসা না নিলে বিষ থেকে তিরিশ শতাংশ ক্ষেত্রে কিডনি অকার্যকর হয়ে যায় রাসেস ভাইপারের বিষ হেমোটক্সিক এর প্রভাবে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয় এবং ফুসফুস কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দ্রুত চিকিৎসা নিলে ও অ্যান্টিভেনম প্রয়োগে শারীরিক জটিলতার হার বহুলাংশে কমানো যায়
এতক্ষণ আমরা রাসেলস ভাইপার সম্পর্কে সাধারণ তথ্য জানলাম এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব কেন এই সাপ হঠাৎ এত বৃদ্ধি পেল কি বিশেষ কারণ আছে এর পেছনে মানুষের এত বিভ্রান্তির কারণই বা কি এর পিছনে কি কোনো রহস্য রয়েছে কোনো ভূ রাজনৈতিক রহস্য নাকি পুরোটাই গুজব মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বা এই রাসেল ভাইপার প্রতিরোধ করা সম্ভব সবটাই তুলে ধরবো আপনাদের সামনে দু হাজার আঠারো সালে ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজি ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগাঙের প্রফেসর এম ডি ফরিদ আহসান এবং প্রফেসর এম ডি আবু সাইদ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যার টাইটেল ছিল রাসেলস ভাইপার ডবয়া রাসেলি ইন বাংলাদেশ ইটস বুম অ্যান্ড থ্রেট টু হিউম্যান লাইফ মানুষের জীবনে রাসেল ভাইপারের আকস্মিক বৃদ্ধি ও আতঙ্ক নিয়ে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব এই গবেষণাপত্রের আলোকে যে ইস্যুটা মোটেও নতুন নয় দু হাজার আঠারো সালের রেকর্ড অনুযায়ী নতুন শনাক্ত এবং পুরাতন মিলিয়ে চৌষট্টি জেলার মধ্যে সতেরোটি জেলায় রাসেলস ভাইপারের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সাপের বিস্তার এবং অবস্থান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে পটুয়াখালী এবং বাগেরহাট ব্যতীত পদ্মা তীরবর্তী এবং পদ্মার সাথে সংযুক্ত অন্যান্য নদী অববাহিকাই এই সাপের প্রকৃত অবস্থান গবেষণাপত্র থেকে দেখতে পাই রিসেন্ট রেকর্ডস রিভিউ দ্যাট রাসেলস ভাইপার ইজ ফাউন্ড ইন নাইন ডিস্ট্রিক্টস বাট ওল্ড রেকর্ড সে ইলেভেন ডিস্ট্রিক্টস অ্যান্ড অল টুগেদার সেভেনটিন আউট অফ সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টস ইন বাংলাদেশ ইট ইজ অ্যাপারেন্ট ফ্রম দ্য ডিস্ট্রিবিউশন দ্যাট দ্য অকারেন্স অফ দ্য স্পিসিস অন রেকর্ড ইজ মেইনলি অন ল্যান্ড অ্যালং দ্য পদ দ্য রিভার বেলস অ্যান্ড ইটস কানেক্টেড আদার রিভার্স অ্যান্ড দ্য ট্রিবিউটারি এক্সেপ্ট পটুয়াখালী অ্যান্ড বাগেরহাট কেসেস যে সতেরোটি জেলায় ট্রাসেলস ব্যাপার দেখা গিয়েছে সে জেলাগুলো হচ্ছে নীলফামারি দিনাজপুর রংপুর বগুড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী যশোর সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট চিটাগাং নওগাঁ নাটোর পাবনা রাজবাড়ী চুয়াডাঙ্গা পটুয়াখালী দু হাজার চব্বিশ সালে এসে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিশের মতো বর্তমান চব্বিশ সালে ত্রিশটির মতো জেলায় রাসেলস ভাইপার শনাক্ত করা গেছে এবং তার ভিতরে নতুন করে যুক্ত হওয়া জেলার ভিতরে মানিকগঞ্জ ফরিদপুর এমনকি সাভারের মতো জায়গাও রাসেলস ভাইপার দেখা গিয়েছে রাসেলস ভাইপার ইজ মোস্টলি টেরেস্ট্রিয়াল বাট অলসো ফাউন্ড ইন ওয়াটার বডিস অ্যান্ড ইট ইজ এ গুড সুইমার ইট ইজ ক্যাপাসকুলার অ্যান্ড নকচার্নাল ইন হ্যাবিট ডিউরিং হট ওয়েদার বাট বিকামস অ্যাক্টিভ ডিউরিং ডে টাইম ইন দ্য কুল ওয়েদার স্বভাবগতভাবে গরমকালে এরা নিরাচর এবং গধুরি লগ্নে সক্রিয় হয় তবে ঠান্ডায় দিনের বেলায়ও সক্রিয় থাকে এই ভিডিও করার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম যে রাসেলস ভাইপারের বিষ হেমোটক্সিক এই গবেষণাপত্র থেকে আমি আরেকটি এখানে বিষের নাম জানতে পারি সেটা হচ্ছে নিউরোমায়োনেফ্রো যেটা এর আগে আমি জানতাম না মেডিকেল রিপোর্টস অন রাসেলস ভাইপার ইন বাংলাদেশ রিভিউ দ্যাট ইটস ভেনাম ইজ নিউরোমায়োনেফ্রো অ্যান্ড হেমোটক্সিক টাইপ ডেথ কেস রিপোর্টেড অফ রাসেলস ভাইপার বাইট ইন বাংলাদেশ রাসেলস ভাইপারের কামড়ে বাংলাদেশে যে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন তার তালিকা এখানে রয়েছে যে বিশজন মানুষ মারা গিয়েছেন তাদের বয়স তাদের জেলা নাম এবং তারিখ সহ এখানে উল্লেখ করা আছে সংগত কারণে আমি নামগুলো পড়ছি না তবে একটা জিনিস উল্লেখ করছি সেটি হচ্ছে এই বিশজন মানুষের মধ্যে আটজন মানুষ মারা গিয়েছে ওঝার কাছে গিয়ে বাকিগুলো মারা গিয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং উপজেলা হেলথ সেন্টারে গিয়ে একটি কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যদি এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত বিষধর সাপে যদি আপনাকে কামড়ায় তবে ওঝার কাছে গেলে ওঝা আপনার বিষ নামিয়ে নিতে পারবে কিনা আমি জানি না আপনার পরমায়কের যে তলা নিতে নামিয়ে নিয়ে আসবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত রাসেলস ভাইপারের আকস্মিক বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণাপত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ বলা আছে আমি সেটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি কজ অফ বুমিং রাসেলস ভাইপার ইন বাংলাদেশ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে দ্য অ্যাকচুয়াল কজ অফ বুমিং অফ রাসেলস ভাইপার পপুলেশন ইন বাংলাদেশ বাট দ্য ফলোইং মে বি দ্য পসিবল রিজনস ঠিক কি কারণে রাসেলস ভাইপারের এই বৃদ্ধি ঘটছে সেটা আসলে প্রকৃতপক্ষে বলা খুব কঠিন তবে 
যে কারণগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলো আসলে পসিবল কারণ এগুলো আসলে হতে পারে তারা গবেষণা করে এটা বলেছে যে এটা আসলে এই কারণগুলো হতে পারে রাসেল ব্যাপারে বৃদ্ধির জন্য কারণগুলো পড়ছি আনটিল নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিস ইউজুয়ালি ফার্মার্স ইউজ টু কালটিভেট ওয়ান অর টু ক্রপ ইন আয়ার অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড রিমাইন ফ্যালো ফর রেস্ট অফ দ্য ইয়ার ডিউ টু দ্য স্কারসিটি অফ ওয়াটার ফর কালটিভেটিং ক্রপস উনিশশো নব্বই সাল পর্যন্ত কৃষকেরা বছরে একটি বা দুটি ফসল চাষ করে অভ্যস্ত ছিল ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির সংকটের কারণে বছরের বাকি সময়টা জমি পতিত অবস্থাতেই থাকত সুন আফটার নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিস ফার্মার্স আর কালটিভেটিং টু টু থ্রি ক্রপ ইন আয়ার ডিউ টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইরিগেশন সিস্টেম অ্যান্ড লিটল ল্যান্ড লেফট ফেলো অ্যাজ দ্য ক্রপস আর অ্যাভেলেবল মোর অর লেস থ্রু আউট দ্য ইয়ার and the main food of brussels viper the rats are available in the crops field so brussels viper gets opportunities for reproduction to increase its population as fallow lands and bushes are very limited so the snakes take shelter in the crops field 1990 er pore krishokera dui fosholi ba tin fosholi char shuru kore keno na tokhon bangladesh e shesh byabosthar unnati ghote ফলশ্রুতিতে পতিত পড়ে থাকা জমি কমে যায় এবং সারা বছর জুড়ে মাঠে কম বেশি ফসল থাকতে শুরু করে যেহেতু রাসেস ভাইপারের প্রধান খাদ্য ইঁদুর সেহেতু ফসলি জমিতে রাসেস ভাইপারের খাদ্যের সুযোগ হওয়ায় বংশবিস্তার ঘটতে থাকে শুধু তাই নয় পতিত জমি এবং ঝোপঝার কেটে চাষাবাদের উপযোগী হওয়ায় রাসেস ভাইপারের আশ্রয়স্থল হয় ফসলি জমিতে ইন চার্ল্যান্ড ইমার্জিং ল্যান্ড এরিয়া স্পেশালি এট ফরহাদপুর অ্যান্ড অ্যাফরেস্টেশন প্রোগ্রাম অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ হেল্প টু গ্রো গুড ভেজিটেশন দেয়ার অ্যান্ড ফিউ স্নেক্স ফ্রম ইন্ডিয়া হ্যাভ স্ট্র্যান্ডেড থ্রু ফ্লাড অ্যান্ড গড শেল্টার দেয়ার থ্রি ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ বিন রিলিজ এট ফরহাদপুর চার্ল্যান্ড বাই দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দ্যাট হ্যাজ হেল্প গেট মেট অফ দ্য স্নেক্স অ্যান্ড রিপ্রোডিউস ইন দ্যাট সেফ প্লেস নদীতে জেগে ওঠা চরাঞ্চলে বিশেষ করে ফরহাদপুরে বন বিভাগের নেতৃত্বে বনায়ন কর্মসূচির কারণে সেখানে গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করেছেন অল্প কিছু রাসুলস ভাইপার ভারত থেকে বন্যায় এসে আটকা পরে আশ্রয় নিয়েছিল এই চরে বন বিভাগ সেখানে তিনটি সাপ ছেড়েছিল যেগুলো আটকা পরা ওই সাপগুলোর সাথে প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে কনভার্টেড ব্যারেন বোস ল্যান্ড এরিয়াস থ্রু ফায়ার্স অফ মালদা ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া টু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড অ্যালং দ্য বর্ডার্স অফ চাপাই নবাবগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ মে লিড টু মাইগ্রেট সাম ইন্ডিভিজুয়ালস অফ রাসুলস ভাইপার টু দ্য এফেক্টেড এরিয়াস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী মালদা জেলায় অনুর্বর ঝোপঝার পুড়িয়ে চাষে রূপান্তরিত করার সময় কিছু সাপ বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয় অন্য একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে সকল প্রাণী সাপ খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং আমাদের ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখে তারা প্রায় বিপন্ন প্রজাতি হয়ে গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুই সাপ বেজি খাটা ইত্যাদি এ সকল প্রাণী যদি প্রকৃতিতে আরও বেশি পরিমাণে থাকত তাহলে রাসুলস ভাইপারের মতো সাপ এত বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পেত না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা গণমাধ্যমে রাসুলস ভাইপারের এত তোলপাড় দেখে আপনি যদি ভেবে থাকেন দু হাজার চব্বিশ সালে মানুষ হঠাৎ করে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এত বেশি আতঙ্কিত তাহলে পুরোপুরি সঠিক নয় তখনও মানুষ আতঙ্কিত ছিল আতঙ্কের কারণগুলো গবেষণা পত্রে আলোকে এরকম দু হাজার থেকে দু সালে যখন বিশ জন মানুষ রাসেলস ভাইপারের কামরে রাজশাহী বিভাগে মারা যায় তখন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভ্রান্তগুলো ছিল এরকম পিপল বিলিভ দ্যাট দ্যাট ইজ নো প্রপার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অফ রাসেলস ভাইপার পাইট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে রাসেলস ভাইপারের কামরের যথাযথ কোনো চিকিৎসা নেই এবং এটা মানুষ খুব বেশি করে বিশ্বাস করত দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে পিপল বিলিভ দ্যাট ইফ আ পার্সন ইজ বিটেন বাই রাসেলস ভাইপার দেন দ্য ডেথ ইজ আ টাইম ফ্যাক্টর মানুষ মনে করতো যে রাসুল ভাইপারের কামড় দিয়েছে মানে মৃত্যু সময়ের অপেক্ষা মাত্র তার মানে রাসুল ভাইপার কামড় দিলেই মানুষ মারা যাবে আরো বেশ কিছু কারণ ছিল মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার ভিতর তার ভিতর অন্যতম হচ্ছে যে অ্যান্টিভেনাম পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনাম সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা ছিল সেগুলো মেয়াদ ছিল ষোলোই আগস্ট দু পর্যন্ত এবং ডাক্তার এবং যারা কিনা ভিকটিম তারা কেউই আসলে এটার ইউজ করতে চাচ্ছিল না বা ইউজ তারা করছিল না এবং এই যে যারা কিনা রাসুল ভাইপারের কামড়ের শিকার হয়েছে সেখানে আসলে তাদের ট্রিটমেন্ট হিসেবে চার থেকে পাঁচটি ডোজ দিতে দিতে হতো এবং এই ডোজগুলো আসলে খুব কস্টলি ছিল যেমন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ছিল তখন কিন্তু একই ডিটি ছিল আশি টাকা করেছিল এবং যারা কিনা আম জনতা তাদের কিন্তু আসলে এই 
ডিসিপ্লিনটি ফেনাম কেনার মতো আসলে সক্ষমতা নেই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস করার প্রয়োজন পড়তো যারা কিনা রাসেলস ভাইপারের কামড়ের শিকার হয়েছে এবং এই ডায়ালাইসিসটাও কিন্তু আসলে আম জনতার জন্য কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল না এটা খুবই কস্টলি ছিল এগুলো ছিল আতঙ্কিত হওয়ার অন্যতম কারণ যে যদি রাসেলস ভাইপারের শিকার কেউ হয় বা যদি কামড়ের শিকার কেউ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ধরেই নিতে হচ্ছে এই ব্যক্তিকার বাঁচানো পসিবল হবে না রাসেল ভাইপার সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা এবং প্রতিরোধের জন্য এই গবেষণা পথে কিছু রিকমেন্ডেশনস রয়েছে এগুলো হচ্ছে দ্য সার্ভে অফ স্টেটাস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ রাসেল ভাইপার ইন বাংলাদেশ বি আপডেটেড বর্তমানে বাংলাদেশে রাসেল ভাইপারের অবস্থান কোথায় কোথায় এবং সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং আপডেটেড থাকতে হবে নাম্বার টু অন ইমার্জেন্সি বেসিস নিউ পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভ্যানাম শুড বি ব্রড থ্রু দ্য গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগে পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভ্যানাম ব্যবস্থা করা উচিত নাম্বার থ্রি মোনোভ্যালেন্ট অ্যান্টিভ্যানাম ফর রাসুজ ভাইপার ইজ প্রডিউসড ইন মায়ানমার অ্যান্ড থাইল্যান্ড সো ফর ট্রায়াল বেসিস ইট মে বি ব্রড অ্যান্ড বি ইউজ লাইক ডান ফর গ্রিন পিট ভাইপার ভিকটিম ইন চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কালেক্টেড ফ্রম থাইল্যান্ড মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডে রাসেল ভাইপারের মোনোভ্যালেন্ট অ্যান্টিভ্যানাম উৎপাদন করা হয় ট্রায়ালের জন্য হলেও এটি আনা উচিত যেমনভাবে পূর্বে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে গ্রিন পিট ভাইপারের কামড়ের শিকার রোগীর জন্য থাইল্যান্ড থেকে অ্যান্টিভ্যানাম আনা হয়েছিল নাম্বার ফোর স্নেক বাই ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম স্পেশালি ফর রাসেলস ভাইপার শুড বি ইনিশিয়েটেড ফর ডক্টরস অ্যান্ড নার্সেস অন ইমার্জেন্সি বেসিস বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য সাপে কামড়ের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিশেষ করে রাসেলস ভাইপারের কামড়ের জন্য যে সরকারিভাবে জরুরি ভিত্তিতে ট্রেনিং প্রয়োজন সেটি আসলে শুরু করা উচিত নাম্বার ফাইভ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস শুড বি ক্রিয়েটেড ইন রাসেলস ভাইপার এফেক্টেড এরিয়াস ইনক্লুডিং ইন দ্য স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস যে সকল এরিয়াগুলোতে রাসেলস ভাইপার দেখা গিয়েছে বা রাসেলস ভাইপারের প্রাদুর্ভাব রয়েছে সেই সমস্ত এলাকাগুলোতে স্কুল কলেজ সহ সেখানে গিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম কর্মসূচি চালনা করা উচিত নাম্বার সিক্স গভর্নমেন্ট শুড টেক ইনিশিয়েটিভ ফর প্রডিউসিং ইটস ওন অ্যান্টিভ্যানাম ইউজিং ভেনাম ফ্রম লোকালি রেলেভেন্ট ভেনামা স্ন্যাক্স অর্থাৎ সরকারের উচিত স্থানীয় যে বিষধর সাপের প্রজাতি রয়েছে তাদের ভেনম থেকে নিজস্ব অ্যান্টিভেনম প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা নাম্বার সেভেন ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ইস ক্লেইমিং অফ ম্যানুফ্যাকচারিং স্নেক ভেনম অ্যান্টিসেরাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ বাট ইন ফ্যাক্ট দ্য কোম্পানি ইজ ওনলি মার্কেটিং অ্যান্টিভেনম ইম্পোর্টেড ফ্রম ভিনস বায়ো প্রোডাক্টস লিমিটেড অফ ইন্ডিয়া রিজাল্টিং হাই কস্ট অফ অ্যান্টিভেনম ফর দ্য পোর ফার্মার্স হু আর সাফারিং ফ্রম স্নেক বাইটস সো গভর্নমেন্ট শুড ইদার টেক ইনিশিয়েটিভ টু ম্যানুফ্যাকচার দ্য অ্যান্টিভেনম লোকালি অ্যাজ সাজেস্টেড বাই ডাব্লিউ এইচ ও ইন টু থাউজেন্ড নাইন অর ইম্পোর্ট ইট অ্যান্ড সাপ্লাই টু দ্য গভর্নমেন্ট হসপিটালস অ্যাজ ডান আর্লিয়ার ফর হেল্পিং দ্য ভিকটিমস বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড দাবি করে আসছিল যে তারা স্নেক ভেনম অ্যান্টিসেরাম উৎপাদনে সক্ষম প্রকৃতপক্ষে ইনসেপ্টাই ভারতীয় ভিনস বায়ো প্রোডাক্ট লিমিটেডের অ্যান্টিভেনামের একমাত্র আমদানিকারক উচ্চ মূল্যের আমদানি করার কারণে গরিব কৃষক যারা সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয় তাদের দুর্দশার শিকার হতে হয় সুতরাং সরকারের উচিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে অ্যান্টিভেনাম উৎপাদনের উচ্চক নেওয়া অথবা আমদানি করে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আক্রান্তদের সাহায্যার্থে সরবরাহ করা যেরকমভাবে আগে করা হতো এই গবেষণাপত্রের সুপারিশ অনুযায়ী কতটুকু বাংলাদেশে সফল করা হয়েছে বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা নেই তবে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের যেই ক্লেম করেছিল তারা উৎপাদন করতে পারবে আমরা কিন্তু বর্তমান বাজারে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের যেই অ্যান্টিসেরামটি রয়েছে বা অ্যান্টিভেনামটি রয়েছে সেটি কিন্তু আসলে দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেগুলো এখন সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে যে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অ্যান্টিসেরাম উৎপাদন করছে অর্থাৎ পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনাম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্টিভেনাম সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে মোনোভ্যালেন্ট একটি হচ্ছে পলিভ্যালেন্ট পলিভ্যালেন্ট হচ্ছে কতগুলো বিষধর সাপের জন্য কাজ করে একটা অ্যান্টিভেনাম অর্থাৎ বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে যে প্রজাতিগুলো সাপে কামড় দিলে ওই একটি অ্যান্টিভেনামের জন্যই অ্যান্টি একটি অ্যান্টিভেনাম দিলে সেটা সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায় আর মোনোভ্যালেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির জন্য তৈরি করা হয় যেগুলো শুধুমাত্র ওই সাপের বিষের জন্যই কাজ করে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাসেল ভাইবারকে গুজব কিংবা ভূ রাজনৈতিক ইস্যু এছাড়া
এখানে সবটাই সঠিক আবার পুরোটাই বানোয়াট এটা সঠিকভাবে বলা আমার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তবে আমি পদ্মাপাড়ের মানুষ আমার হরিরামপুরের চরাঞ্চলে একাধিক মানুষ মারা গিয়েছে রাসুজ দায়পাড়ের কামড়ে একাধিক সাপও মারা হয়েছে রিসেন্টলি আন্দারমানিক মাছের আড়তে নদীতে জালে আটকা পড়া জীবিত রাসুজ দায়পাড়ের ভিডিও সবার নজরে এসেছে রাসেজ ব্যাপারের সংখ্যা যে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সত্য এখন আমাদের সকলের উচিত এই সাপ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা এবং সকলের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা রাসেজ ব্যাপার কামড়ালে বিভ্রান্ত না হয়ে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করা গেলে এবং অ্যান্টিভেনাম প্রয়োগ করলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি উল্লেখ্য বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য বিষধর সাপ যেমন ভারতীয় গোখরাও যথেষ্ট বিধ্বংসী ও বিষধর বরং ক্ষেত্র বিশেষ রাসেল ভাইপারের চেয়েও মারাত্মক সুতরাং প্যানিক সৃষ্টি না করে রাসেল ভাইপার মনে করে যত্র তত্র সাপ মেরে ফেলাটা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না কেননা ইকোসিস্টেমের ব্যালেন্স করার জন্য এই সাপগুলোই ভূমিকা পালন করে সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাপকে খুব বেশি বিরক্ত না করলে সাপ এমনি মানুষ দেখে পালিয়ে যায় আমাদের বরং উচিত হবে যে সকল প্রাণী রাসেল ভাইপার রাসেলস ভাইপার এবং রাসেলস ভাইপারের মতো অন্যান্য সাপগুলোকে মেরে বা খেয়ে তাদের বংশবিস্তার প্রতিরোধ করতে পারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করা রাসেলস ভাইপারের আশ্রয়স্থল যেহেতু ফসলের ক্ষেতে এই জন্য অবশ্যই কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন তারা খেতে প্রবেশ করার আগে বিশেষ গ্লভস এবং বোর্ড জুতা পরিধান করে আশপাশটা ভালো করে খেয়াল করে তারপরেই যেন তারা কাজে মনোনিবেশ করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যান্টিকেনামের ব্যবস্থা করা আর বাকি যা রইল রাজনৈতিক ইস্যু সেটা নিয়ে আপনাদের কি মনে হয় সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেটা সম্পর্কে ভালো করে জেনে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং এরকম ভিডিও নিয়মিত পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম